بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شمّن كما ديني بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إخانا أسك أمدير الأربعين النووية تكي بیش نمبر حدیث نیم راست که شان که به علاوه چنان کار بود، این حدیث تی عن ابن مسعود عقبه بن عمر الانصاری البدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت راه البخاري هنا عن ابن مسعود عقبه بن عمر الأنصاري وني أنصاري أبن بدري بدري انسونی انصار یا بگم بدری و تو اونی جه اونی بادار جه کن جدّه هیچه شکنه کیچه چی مانه بادار جدّه ته جدّه کرده چند تانا جه بادارر مانه اوی جگه ته تینی چیلن کیچو دین شنو بدری بالا های آل انصار یا آل بدری قال اونی کی بوله چند جه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوله چند جه این مما أدرك الناس إن من ركب أربيت يكون شو ما إن وتو حرف توكيد أبو شوي إن إن من أبو شوي من نشوي من أمي بالله جه من محمد محمد مشتهد أتو محمد إن الله على كل شيء محمد جميل أرتكي محمد شندر كنت بقول إن محمدا جميل ونشجوي محمد جميل إن أرتكي يكون شو ما إن إذا حرف التأكيد شو إنه القرآن شو ربي براي بقوله إن الله على كل شيء قدير إن الله سميع عليم إن من توكيد أبو شوي أبو شوي تيجا سه تو إن نتي عربيته أونك मैं उन्हें मैं बेफर कर रहा है तो बोलते से इन्ह मिम्मा अदरकन नास मिम्मा अदरकन नासु मानुष अदरका माने मानुष मिम्मा जाजा पेचे अदरका मानुष पेचे अदरकन नास ओती मानुष पेच ओती ते मानुषरा पेचे अदरका माने पाइलो पेच है इबाबे होता है अदरका इन नमीम मा माने मीम मा उत्तो लो माने जे जे शब्द थे कि मा मीम इन ना अशोले इटा किंतु मीन मा बता बुस्ते बर्सन अशोले मीम मा की मीन मीन मा के शंकुक्त करे मीम मा होएगी ऐसा अशोले की मीन मा किंतु शंकुक्त करा हुए चे बोलो से इन नमीम मा अदरका नास आदरा का होता लो जे पाई लो एक दिन दूर क्यों जी पे था के किचु हालांत आदरा तुम्ही की पैसा हो ना मैं पाई ना मैं आदरा ना मैं पाई नहीं तो आदरा का होता लो मानुष ओती तेर मानुष रा पे छे मीम में उत्तो वो ये पावा थे के किचु किचु पावा कथा बोला हो बे किचु किचु अंशो पे छे की पे छे मीन कला मीन मीन कला मीन من كلام من أرتو إخناه من تبعضية من كلام من قطها كيشو كيشو قطها النبوة الأولى أرتو هلو أوتيتير نوبيدير أوتيتير جيشو نبوة أشجير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إير نبوة تير بوربة جيشو نبوة إيش تشيلو قطها بس تبرسن मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबुवत पिए चे उन्हन नबुवत पावर आगे जेसो नबुवत छिलो वही नबुवत येर कथा थे के किचु कथा रसूल बोलते से खाने ठीक है से माने ओती तेर नबुवत जेसो नबीरे ऐसे चे 
ওদের তো অনেক কথা আছে ওই কথা থেকে কিছু কথা রসুল আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে ওই কথা থেকে একটা কথা কি মানে করো মা যা ইচ্ছে তোমার যা ইচ্ছে তা করো এটা একরকম মানে হুমকি দেওয়া তো এখানে আমরা হাদিসটি যখন ব্যাখ্যা করবো প্রথমে আমরা বলি জানিয়েছে তো অতীতের যেসব নাকি নবীরা এসেছে ওই সব গুলো যেসব আমাদের কাছে রেওয়ায়াত হয়ে এসেছে ওগুলাকে আমরা ওগুলার হুকুম কি মানে আমরা আমাদের দিন তো শুরু হয়েছে কখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে মানে কোরআনটা নাজির হয়েছে কখন রাসুল্লাহ কাছে কিন্তু রাসুল্লাহ আসার আগে যেসব দিন ছিল যেসব নবুদ ছিল ওই সব যে খবর যখন আমাদের কাছে আসবে আমরা কিভাবে ওগুলোকে মানবো তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে যে তোমাদের কাছে যদি কোনো খবর আসে অতীতের খবর মানে অতীতের খবর যে আমার কাছে আসে মানে রাসুল্লাহ আসার আগে যেসব নাকি নবীরা আসছে ওই নবীদের যদি কোনো খবর আসে আমাদের কাছে তাহলে আমাদের মনে রাখবেন আমাদের ওই সব কথার উপরে তিনটা হুকুম হয়ে থাকে তিনটা হুকুম হয়ে থাকে প্রথম হুকুম হলো ওই সব কথাগুলো যদি আমাদের কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক হয় তাহলে আমাদের মেয়ে নিব আমরা কোনো সমস্যা নেই যদি দেখি আমরা এটা হলো প্রথম জিনিস যদি দেখি আমরা এই কথাটি কোরআন এবং হাদিসের মুখালেফ কথা তাহলে আমরা মানবো না ঠিক আছে আর যদি দেখেন যে এটা কোরআনের মুখালেফ না আর মুয়াফেক না তাহলে আমরা বিশ্বাস করা দরকার নাই মিথ্যা বলা দরকার নাই বাস বলবো আ মান্না কুল্লুম মানে আমরা ইমান আনলাম কিন্তু এটা আমরা মিথ্যা বলবো না সত্যি বলবো না কিন্তু অনেক সময় যদি কোনো একটা মানে কোনো একটা মানে নসিহাত কোনো কথা কাকো বললেন একটা গল্প বললেন কিন্তু আমরা এই গল্পটা দিয়ে কোনো হুকুম বানাবো না কথা বুঝতে পারছেন আমি আপনি সংক্ষেপে একটা বলতে বলতেছি যে আমাদের দেশে অনেক সময় অনেক ভাইরা যে মানে অনেক গল্প শুনে থাকে বিভিন্ন আম্বিয়াদের নবীদের ওই গল্পগুলো ইসলাম ধর্ম আসার আগের থেকে আসছে এগুলো কিন্তু পুরো মিথ্যে গল্প কিন্তু মানুষের ভিতরে মানুষ যে আমাদের আমরা যে এই হুকুমটা বললাম যে কোরআন এবং হাতিসের মতো মত হবে কোন সময় মোতাবেক হবে আমরা মানবো মুখালেফ হবে মানবো না কিন্তু মানুষের দিয়ে জানো না এটা যা শুনছে তা বিশ্বাস করে নিচ্ছে একটা গল্প আমরা বলি আপনার সব অনেকজন জানেন যে দাউদ আলাই ইসলাম কিনে যে গল্পটা আছে শুনছেন না যে ইন্নাহা যে দাউদ আলাই ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় একটা মিথ্যা গল্প মানে দাউদ আলাই ইসলাম বলতেছে যে উনি ওনার একজন সৈনিক ছিল ওই সৈনিকের বউকে উনি দেখে ফেলেছে বউ খুব সুন্দর ছিল এখন কিভাবে ওই বউকে বিয়ে করা যায় সেজন্য ওই সৈনিককে যুদ্ধে পাঠায় যুদ্ধ পাঠিয়েছে কারণ হলো মারা যায় ওর বউকে বিয়ে করে মানে কত মানে এই কাজটি একটা সাধারণ মুমেন করবে একটু নবী কত বড় একটা হুমত দেওয়া হয়েছে ওকে সেজন্য এইসব কথা যখন বলা হবে আমরা কি মানবো না কিন্তু কোরআন হাদিসে কোনো মোখালেপ কথা নয় আমরা যেমন ধরেন মানে মানে মুসা মুসা আল্লাহকে বলছে ইয়া আল্লাহ এটা তো হাদিসে আসছে অবশ্য মানে এরকম কথা মানে যে মুসা আল্লাহকে বলছে আল্লাহ আমাকে এমন একটা কথা শোনাও এমন একটা জিকির দাও সবচেয়ে উত্তম জিকির 
আল্লাহ বলছে যে তুমি লাহ বলো তো মুসা বলছে আল্লাহ সবাই তো বলে কথা তাহলে বলছে মুসা লাহ ইল্লাহ যদি এক হাতে নেওয়া হয় আর এক হাতে যদি এক পাল্লাতে নেওয়া হয় আর এক পাল্লাতে যদি পুরা জমি নাসমান নেওয়া হয় তাও কি না ইল্লাহ বেশি ভারী থাকবে সুতরাং মানে যেসব কথাগুলো আমাদের কোরআন হাদিসের মোতাবেক হবে আমরা কি ওগুলো আমরা মানে মাই নিব মুখালেফ হবে আমরা আমরা মানবো না এটা হলো একটা কয়তে আমরা জানতে পারলাম যে অতীতের যেসব কথা হবে কোরআন এবং হাদিসের মুয়াফেক মোতাবেক কথা হতে হবে মুখালেফ হলে আমরা মানা যাবে না আচ্ছা তারপরে যে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে যে ইদালাম তাস্তাহি ফাসনা মাশিদ যে তুমি যদি তোমার যদি লজ্জা শরম না থাকে তাহলে কি তুমি যা ইচ্ছে তা করো আচ্ছা লজ্জা শরম নিয়ে যে কথাটা এসেছে মনে রাখবেন লজ্জা শরম যে কোনো লজ্জাকেই ইসলাম ভালো বলেছে আল হায়া ও কুল্লু খায়ের যে কোনো কেউ যদি লজ্জা শরম করে লজ্জা করে তাহলে লজ্জাটা কি এটা ভালো উত্তম কোনো খারাপের কিছু নেই যে কোনো মানুষ যদি লজ্জাশীল হয় এটা কি ভালো কেন লজ্জাতে কোনো খারাপ নেই আসলে আল হায়া ও কুল্লু খায়ের সব লজ্জা পাওয়াটা ভালো কেউ কেউ লজ্জা আছে মানুষ মানে সৃষ্টিগতই সে লজ্জাশীল কেউ কেউ আছে এরকমই মানে সৃষ্টিগতই সে এরকম অনেক মানুষ দেখেন না যে আপনার দুইটা চেনা ছেলে একটা ছেলে সে জন্ম থেকেই সে কি লজ্জাশীল আর কেউ কেউ আছে জন্ম থেকে না কিন্তু সে লজ্জা নিজেকে নিজে মানে আপনার চেষ্টা করে গেলে করে করে সে হয়েছে দৌড়া দরকার আমাদের কেউ যদি লজ্জাশীল না হয় তাহলে আমাদের চেষ্টা করা দরকার লজ্জা লজ্জা হওয়াটা ভালো লজ্জাশীল হওয়াটা ইসলাম আমাদেরকে আগ্রহ দিয়েছে কিন্তু একমাত্র লজ্জা আপনার মনে রাখবেন মানে দুইটি জায়গায় লজ্জা করাটা দোষ দুইটি জায়গায় লজ্জা করাটা দোষ কি জানেন একটা হলো শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার ব্যাপারে কেউ যদি লজ্জা করে এই লজ্জাটা করা ঠিক দোষ হবে মানে আপনি এটা পড়েন না কেন ভাই লজ্জা লাগে পড়তে পড়াটা শুনুন না কেন আমার পড়বো অন্য ভাই শুনবে লজ্জা লাগে না এই লজ্জাটা আপনার হচ্ছে নিষেধ ভুল এমন প্রশ্ন করছে মহিলাদের প্রশ্ন মানে যারা নাকি মক্কা মহিলারা করতে পারেনি লজ্জার জন্য কিন্তু নিশা মহিলা নিশা আনসার ওরা শিক্ষার জন্য রাসুল্লাহকে এমন প্রশ্ন করছে ওদের জন্য অন্য মহিলারা কি শিখতে পারছে তো আপনার মানে শিক্ষার শিক্ষার জায়গায় আপনার লজ্জা করাটা এটা হলো ভুল লজ্জা আরেকটি লজ্জা হলো কেউ যদি কোন হক কথা বলতে লজ্জা করা হক কথা বলতে লজ্জা করা অথবা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করতে লজ্জা করা এক লোক পাপ করতেছে আপনি দেখতেছে আপনি এটাকে আমরো মিল মারুফ অন্যায় আন মুন কাক আপনি ইচ্ছে করে পারতেছেন এই এই খারাপ কাজটা আপনি বন্ধ করতে কিন্তু আপনি লজ্জা লাগে আপনার এই এই লজ্জা লাগাটা আপনার ভুল অথবা আপনি একটা ভালো কা ভালো কথা আপনি মানে বলতে পারতেছেন তাও আপনি বলতেছেন না আপনি একটা মাজলিসে আসেন দেখতেছেন যে একটা ভুল কথা হচ্ছে আপনি চুপ আর লজ্জা লাগে আমি কথা বলবো এখানে এই লজ্জাটা আপনার এই লজ্জাটা ভুল মানে আমি উদাহরণ দেখাচ্ছি আমি একটা আপনি একটা মাঝে গেছেন মানে আমি একবার বাংলাদেশে একখানে বসা আমার সামনে সবাই বেশিরভাগই মানে কলেজের ছাত্র মানে জেনারেল শিক্ষিত ছাত্র আর কি তো একটা ছাত্র বলতেছে এই এই শিয়া কে রে শিয়ারা কে বুঝছো এখন আরেকটা ফতো দিচ্ছে শিয়ারা চিনস না শিয়ারা হইলো যারা নাকি নামাজ পড়া সেরকম করে আর কি মানে শিয়ারা হইলো নামাজ পড়ার সময় আরো পালন করে ফতোয়া দিয়ে দিছে ও ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে ও ফতোয়া দিছে যে নামাজ পড়ার সময় যে এরকম করে ও শিয়া তো আমি বললাম না ভাই এটা কি বলেন আপনি এটা তো শিয়া তো এরকম শিয়া এটা রফালে দেন আমি পুরো পরে বুঝাই বললাম আমি তো বসে আছি তারা মানে খেয়াল করে নাই অথবা বলি ফেলছে একটা আমি রফালে দেন একটা শূন্যত একটা হাদিস আছে এবং শিয়াদের ব্যাপারে এটা তো পুরো পদবর্ষ একটা মানে দল শিয়াদের কিছু আঁকিটা তুলে ধরলাম সংক্ষেপে আর কি বাস বুঝলো যে শিয়া রাখে অনেক মানুষ আছে পৃথিবীতে শিয়া মনে করে এরকম হাতুর না শিয়া যেটা আমার মানে আমার মাঝেও হয়েছে মানে 
আমি নামাজ পড়তেছি একখানে মাগের নামাজ পড়লাম জমাত পাইনি পরে আলাদা জমাত করছি এক লোক আমার সাথে পড়লো নামাজ তো আমি রাফায় দেন করছি নামাজের মধ্যে সে নামাজ পড়ার পরে আমাকে ডাইরেক্ট প্রশ্ন করলো যে ভাই হুজুর আপনি যেহেতু শিয়া আপনি যেহেতু মানে সে আকিন তা আমাকে আগে আগে এই কথা বলবেন না যে আমি নামাজটা আলাদা পড়তাম সে আবার নামাজটা পড়ে নিছে আবার মানে হক আমি বলতেছিলাম যে মানে যদি আপনার হক কথা বলতে বাধা দেয় আপনার লজ্জা এটা লজ্জাটা ভুল আপনার হক মানে ভালো কথা আদেশ দিবেন খারাপ কাজে নিষেধ দিবেন এই দুই কাজে আপনি লজ্জা করবেন না একটা হলো আপনার শিক্ষার যোগে শিক্ষা শিক্ষার সময় একটা হলো আমরিবিল মারু বন্ধাই মন করার সময় আপনি ইয়া করবেন না লজ্জা করা যাবে না আবার লজ্জাটা হলো একটা হলো আল্লাহর সাথে লজ্জা আর একটা হলো বান্দার সাথে লজ্জা আল্লাহর সাথে লজ্জা মানে কি আল্লাহর সাথে লজ্জা হলো যে আল্লাহ যা যা নিষেধ করেছে ওই সব থেকে দূরে থাকে আল্লাহ নিষেধ করেছে আপনাকে এই কাজটা করার জন্য আল্লাহ দেখতেছে কি হবে আল্লাহ নিষেধ করেছে আল্লাহ নিষেধ করেছে তাও আমি কিভাবে করতেছি এটা আমার লজ্জা হওয়া দরকার হ্যাঁ এটা হলো নিষেধ করা দূরে থাকা আবার আল্লাহ যা যা আদেশ করেছে তা করব আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছে আমি কেমন দূরে থাকবো এই কাজ থেকে তো আল্লাহ থেকে মানে আপনার আল্লাহ থেকে লজ্জা পাওয়া হবে যে যে কাজটি আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছে ওইটা মেরে চলা নিষেধ থেকে দূরে থাকা এটা আল্লাহ থেকে কি লজ্জা হওয়া লজ্জা পাওয়া আরেকটার বন্ধার থেকে লজ্জা পাওয়া হলো এমন কাজ না করা যেটা আপনাকে মানুষ খারাপ জানে এমন কাজ আপনি করবেন না যদিও কাজটা হালাল হয়ে থাকে হারাম হইলে তো আল্লাহর সাথে কিন্তু হালাল কাজ কিন্তু আপনি এমন ভাবে কাজ করতে মানুষটা আপনাকে খারাপ জানবে যেমন ধরেন মসজিদ আপনারা একটা মাজলিস বসা এখানে সবাই বসে আপনি পাটা লম্বা করে বসলেন আপনি পাটা লম্বা করে বসে আর হারাম বলতেছে কিন্তু এটা আপনার এখানে মানুষ আপনাকে জিনিসটা খারাপ দেখা যাচ্ছে এমন কাজ করবেন না যেমন ধরেন ইমাম সাহেব বাংলাদেশে যা নাকি ইমাম তারা একটা ইমামের একটা ড্রেস পরে এখন ইমাম সাহেব যদি আসলো সে প্যান্ট শার্ট করে আসলো নামাজ পড়ে প্যান্ট শার্ট পড়ছে হীরার উপরে নামাজ পড়ে হীরার উপরে প্যান্ট পড়লো মানে কোনো সমস্যা নাই ইসলাম কিন্তু মানুষ তাকে বলবে তার নামাজ পড়া দিবে কেন তুমি আমার কাজ করা ঠিক হয়নি তোমার এটা কিন্তু সেজন্য মানুষ যদি আপনাকে খারাপ জানে এমন এমন কাজ করা এই কাজ করা যাবে না সেজন্য মানুষ যদি আল্লাহর থেকে মনে হলো হারাম হালাল মানে আমরা ওয়াজিবাদ করব এটা এবং হারাম থেকে দূরে থাকবো আল্লাহর সাথে আর মানুষের সাথে এমন কাজ করব না যে মানুষ এই কাজ করার জন্য আমাকে খারাপ জানে এটা হলো আল হায়া মিনান্নাস এটা থাকতে হবে আমাদের তো এখানে ফার্স্ট না আমা আসিত যে যখন মানুষের মানে লজ্জা তোমার যদি লজ্জা সরম না থাকে তোমাকে তাহাদিদ করা হচ্ছে হুকিম তুমি যা ইচ্ছে তা করো এটা তুমি ফল পাবা যা ইচ্ছে তা করতে হ্যাঁ মানে এটা উদ্দেশ্য মানে তুমি করো তুমি এটার ফল পাবা তোমার তো লজ্জা সরম যখন নাই তোমার যা ইচ্ছে তুমি করো আমরা তো এটা আমাদের মানে বাচ্চাদেরকে বলি থেকে অনেক সময় যে যদি দুষ্ট হ্যাঁ যা ইচ্ছে তা করো আমি দেখাবো মানে পরে পরে হিসাব হবে আমরা হুকিম হুকমি দিয়ে মানে হুমকি দিয়ে বলি থাকে ওনাদেরকে তো বলতেছে তোমার যেহেতু তোমার লজ্জা নেই তোমার যা ইচ্ছে তা করো তো মোটামুটি লজ্জাটি এটা কিন্তু আমাদের যে সুহাবুল ইমান ইমানের অনেক আপনার সুহাব বলে যেটা ইমান অনেক প্রকার অথবা অনেকগুলো ইমানের আলামত আছে তার মধ্যে একটা হ্যাঁ একটা আলামত হলো যে হায়া রাসুল্লাহ বলছে ওয়াল হায়াউ মিনাল ইমান মানে আল হায়াউ সহবাত মিনাল ইমান সেজন্য হায়াতে লজ্জা যতই লজ্জা করবেন আপনি লজ্জা স্মরণ করবেন যদি একমাত্র শিক্ষা ছাড়া এবং ভালো কাজে আদেশ খারাপ কাজ নিজের ছাড়া সবগুলি উত্তম মানে কোনো মনে করবেন না যে লজ্জা কারণে আমার দাম কমে যাবে না মনে করবেন যতই লজ্জা আপনি দেখাবেন মানুষের সাথে আপনার লজ্জা স্মরণ বেশি থাকবে এটা আপনার জন্য উত্তম এটা উত্তম আখলাক 
মানে তুমি তো তোমার যদি লজ্জা সরম না থাকে না করো হক কথা বলতে কি লজ্জা করেন না রাসুল সাল্লাম ওনার যখন বিয়ে হয়ে এলো এবং সাহাবাগনদেরকে দাওয়াত দিয়েছে সাহাবাগন কি করলো ভাত খেলো ভাত খেয়ে সবাই গল্প করতেছে কেউ যাচ্ছে না কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু উনি লজ্জায় বলতে পারতেছে না তোমরা চলে যাও খাওয়ার পরে দেরি করবেন না এটা হলো একটা শূন্য যে আমরা খাওয়ার পরে আবার মানে যদি একান্ত দেখেন যে যার বাসায় গেছেন সে বলতেছে বারবার যে বসেন আমরা গল্প করে এইটা শুনবো ব্যাপার কিন্তু বেশিরভাগ আমি চেষ্টা করবেন যে আমরা খাওয়ার পরে আমরা যেভাবে মানে ফাইদা পাইম তুমি পান্তা শিরু তো এখানে আমরা ফাস না মানে করো ফাস না এস না থেকে এস না মানে তুমি করো মা শীত মানে যা ইচ্ছে মা অর্থ হলো যা শীত মানে ইচ্ছে তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করো এস না মানে কারণ লজ্জাটা মানুষকে অনেক সময় অনেক পাপ থেকে মানুষকে লজ্জা সরম টাই মানুষকে বাঁচিয়ে দেয় যারা নাকি লাজুক তারা দেখা যায় অনেক পাপ থেকে আল্লাহ তার এই লজ্জা সিফতের কারণে সে বেঁচে যায় যার নাকি লজ্জা সরম নাই সে দেখা যায় যে অনেক পাপ সে করিবে তার তো লজ্জা সরম নাই সে সে কোনো পাপ করতে সে পরা করে না আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এই হাদিস মোতাবেক আমন করতে ফিকদান করেন আলহামদুলিল্লাহ ورحمة الله وبركاته